al mm, escribir esto, al fue hace mm, cuatro años, cinco años, me propuse construir un relato, hacer una crónica periodística sobre un proceso judicial que llevó a la separación del poder a un presidente cuando le faltaban, cuando le faltaban nueve meses para terminar su periodo. Yo lo que quería entender era qué había pasado, por qué Carlos Andrés Pérez había sido sacado, separado del poder por un aparente delito o un aparente acto o un acto administrativo que otros gobiernos lo, lo, lo habían hecho antes que él. Si yo decía, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo quería entender, es una inquietud personal, una inquietud periodística. Yo viví los sucesos del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez desde la esfera económica, desde el cuarto de la economía. Mi, mi trabajo era ser jefe de información del área económica y evidentemente durante el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez se movió mucho la economía y ya de por sí la economía es una fuente muy cerrada para algunos muy crítica, yo creo que no debe ser así pero bueno, en aquel momento había una revolución entre comillas en la manera de nosotros cubrir el, el hecho informativo económico antes teníamos un universo controlado, tasas fijas, precios fijos de, de la divisa, había precios de los bienes eh, controlados, o sea, todo el universo era como muy predecible. Cuando llega Carlos Andrés Pérez al poder, todo se va, se, se foja, hay vibración, hay, se abre la competencia, los periodistas tuvimos que en el momento tratar de montarnos en esa aula y aprender, tratar de entender qué era lo que estaba pasando para poder transmitirlo. Entonces yo sí vivía aquello, todo, eso, todo lo que puede decirse desde el punto de vista económico, pero el hecho político yo lo vi como desde el cuarto de al lado, independientemente de que cuando uno llegara a una mesa de redacción a las 5 de la tarde para ver cuáles eran las noticias principales, uno sabía por el jefe de política que era lo que estaba en la mesa pero yo no llevé al dedillo la historia cuando yo decido hacer escribir esto es porque estaba buscando otro, otro proyecto periodístico otra cosa que escribir y se me ocurre eso por un interés personal en aquel momento ni siquiera pensaba en publicar mi marido dice que yo no termino la tarea que yo no termino de hacer mi trabajo porque escribo y bueno, ajá, ahí está. Eh, en aquel momento no pensé eso. Pensé en una cosa que me ocupara mis horas. Yo desde el 98 dejé de trabajar como asalariada, o sea, dejé de trabajar con un horario, con oficina, con un jefe. Gracias a mi marido otra vez, que me mantuvo y pude hacer y escribir lo que estoy escribiendo. En, en el 2005 decido hacer esto. Y me metí en esto. Esto es una crónica de un juicio que, se para, que terminó con la separación del poder de un presidente. Pero ese juicio se da en contexto. Y es el contexto que yo trato de retratar.